amigos, el día de hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán. Vinimos a hacer un pequeño paseíto y les queremos mostrar la majestuosidad de esta hermosa y bella ciudad. de dulces y artesanías de aquí de Morelia, un lugar imperdible y pues venimos a comprar unas cositas. No sé si sabían pero para los que no saben, este es el primer cinépolis de todo el país. Se fundaron aquí en Morelia y pues hasta la fecha es una de las empresas más importantes de cine de todo el país. Estamos en la plaza de San Agustín, de hecho en las senadurías de la plaza de San Agustín vinimos a buscar algo de lo tradicional michoacano que, y aquí en esta senaduría, de hecho son varios locales, muchos locales que están aquí en los portalitos y casi todos ven lo mismo. De enchiladas, tacos, tostadas, sopa y corunda. Pues eso es casi lo, lo que venden por aquí y pues está muy rico. Qué bonito está aquí, adornaron todo como para de los reyes, porque aquí están los camellos y por allá se ve el, el elefante y por acá se ve el caballo. Tenía tanto antojo de estos tamales y por fin se me va a hacer después de tanto tiempo. navideño que se encuentra ubicado en San Francisco. En los años anteriores ya se pone un árbol grande y este año pues nos dejó un poco que desear el arbolito que tienen pero pues por lo demás se ve demasiado hermoso todo el nacimiento así que vamos. nacimiento incluyeron muchas de las cosas típicas de lo que es los purépechas que es un pueblito conocido en Pátzcuaro, Michoacán. Les voy a leer lo que lo que dice ahí, dice, oh vosotros los que entráis a abandonar toda esperanza y este lugar eh, simula como el infierno. Que este es un mega ultra recontra archi grandísimo nacimiento. Hay varias estaciones. Se encuentra el árbol, una piñata, un tren, una esfera. Y entre el nacimiento se encuentra los Reyes Magos. Hicieron un apartado para las tradiciones michoacanas. Está el infierno incluso también. Un granero grandísimo donde tienen muchos animales y muchas cosas. De verdad que está padrísimo. Qué bonita es esta calle. Esta calle es la Madero y casi siempre en Navidad la ponen así. 
De hecho, va a estar así desde aquí, desde donde está Catedral, hasta las Tarascas. Vamos a ver si ahorita llegamos hasta allá. Estábamos un poco decepcionados porque venimos a las Tarascas. Ese lugar siempre lo arreglan muy bonito y no hay nada. Pero si miran de este lado... Esta es la calzada de Fray Antonio de no sé qué. Casi todo el mundo la conoce nada más como la calzada. Y de día de noche está muy, muy, muy bonita. Pues esto fue todo por este video, esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros y esperamos hayan tenido una muy feliz navidad y próspero año nuevo y pues que nunca olviden el significado de estas fechas tan importantes de todo el mes de diciembre que es el nacimiento de Jesucristo. Esperamos hayan tenido una muy feliz navidad y que tengan un próspero año nuevo. Dios, Dios los bendiga. bendiga.